மைத்ரி இல்ல பரவாயில்ல நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன பாத்துக்கிறீங்க எதுக்காக பிரிஞ்சீங்க சாரி எதுக்கு இல்ல நம்ம கல்யாணம் திடீர்னு நடந்ததுனால உனக்கு தங்கத்துல தாலி போட முடியாம போயிடுச்சு இன்னும் டூ டேஸ் வெயிட் பண்ணு வர வெள்ளிக்கிழமை போய் தங்கத்துல தாலி எடுத்தாலாம் நீ டெய்லி இப்படிதான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவியா இல்ல எனக்காவது ஒரு நாள் தானா ஏன் என்ன பார்த்தா டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி தெரியலையா உன்ன பார்த்தா அப்படி தெரியல ஆனா உன் வயிற பார்த்தா தான் கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்கு ஏன் ஏன் வயிறு என்ன இல்ல எனக்காவது ஒரு நாள் எக்ஸசைஸ் பண்றவங்களுக்கு தான் தொப்ப போடுமா தொப்பலாம் இல்லையே வயிறு கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு டே முண்டோம் முதல்ல எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணனும்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ எக்ஸசைஸ் பண்ண சொன்னா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான் சிப்பா நான் அப்படி தான் டி ஆடுவேன் பே டான்ஸ் ஆறா நம்ம டான்ஸ் எது எக்ஸசைஸ் நான் பண்றத தான் எக்ஸசைஸ் கௌரி நான் ஆஃபீஸ் போறேன் ஆஃப்டர்நூன் வந்துருவேன் தாலி எடுக்க போலாம் நீ ரெடியா இருக்கேன் ம் பை டி எறும மாடே பாத்து போடா ஹலோ 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 யாருங்க இவன் இங்க என்ன பண்றான் அகிலேஷ் சொல்லுங்க மாமா காலேஜ் போகாம இங்க என்ன பண்ற இல்ல மாமா காலேஜ் போன உடம்பு முடியல அதான் வந்துட்டேன் டே நீ பொய் சொல்றான்னு பச்சையாவே தெரியுது காலேஜ்ல ஏதாவது பிரச்சனையா ஐயோ பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணு இல்லை மாமா அப்புறம் அக்லேஷ் உங்ககிட்ட தான் கேக்குறேன் என்ன யோசிக்கிற காலேஜ்ல என்ன வரவேணான்னு சொல்லிட்டாங்க மாமா ஏ இன்னும் ஃபீஸ் கட்டல அதான் இன்னும் ரெண்டு நாளில் செமஸ்டர் வேறு ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்குள்ளேயும் ஃபீஸ் கட்டினா தான் எக்ஸாம் எழுத விடுவேன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில மாமா இது ஃபைனல் இயர் வேறு எங்கே இத்தனை நாள் படித்ததெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடுமோன்னு பயமாக இருக்குது மாமா வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க நீ படித்ததெல்லாம் போதும் படிப்பை நிறுத்திட்டு வேலைக்கு போகணுன்னு சொல்கிறாங்க மாமா இத்தனை நாள் அக்கா இருந்தா கடன் வாங்கியாச்சு என்னை படிக்க வச்சா இப்போ அவளும் இல்லை என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல மாமா இன்னும் எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டணும் மாமா இன்னும் எவ்வளோடா ஃபீஸ் கட்டணும் இல்லை வேணாம் மாமா அக்காவுக்கு தெரிஞ்சு என்னை கொண்டே போட்டுருவா அதுவும் இல்லாமல் வீட்டில் தெரிஞ்சு பெரிய பிரச்சனையே ஆயிரும் டே அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் இன்னும் ஃபீஸ் எவ்வளோ கட்டணும்னு மட்டும் சொல்லு இல்லை மாமா ஏற்கனவே ஒரு டைம் ஃபீஸ் கட்டுறக்கு அமௌண்ட் பார்த்தாதப்போ உங்ககிட்ட கேட்கலான்னு சொன்னேன் அதுக்கே அக்கா என்னை செம்மையாக திட்டிட்டா ஏன்னா அவளை பொறுத்த வர 
யாருக்கு இந்த கஷ்டமும் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறா டே இதுக்கும் அக்கா ஒத்துக்க மாட்டான்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அவளுக்கு இந்த விஷயத்தை தெரியாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீயும் யார்கிட்டையும் சொல்லாத நீ படிக்கிற வழியை மட்டும் பாரு இல்லைனா இத்தனை நாள் நீ பட்ட கஷ்டம்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் இன்னும் எவ்வளோடா கட்டணும் எண்பத்தஞ்சாயிரமாமா சரி வா காலேஜ் போகலாம் என்னடா பார்க்குற ஏறுறா போகலாம் போயிக்கலாம் <laughs> ஆ ஓகே சார் நாளைக்கு நான் கண்டிப்பாக அனுப்பிடுறேன் சுரேஷ் சாருக்கு மெயில் போட்டிருக்கேன் அவர் பார்த்துட்டு சொன்னதும் நான் அனுப்பிடுறேன் ம் ஓகே சார் தேங்க்யூ ம் மதன் ம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நேற்று வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அதான் நேற்றே சொன்னேன் இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என் தாலியை பார்த்துட்டு என்ன கல்யாணம் இவ்வளோ நாள் ஆச்சு இன்னும் தங்கத்தில் தாலி மாற்றாமல் இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க எப்போ மதன் தாலி மாற்ற போகலாம் கௌரி நான் தாலிக்காக சேர்த்து வச்சுருந்த பணம்லாம் கொஞ்சம் செலவாயிருச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணு நம்ம தாலி மாற்றிடலாம் சரியா என்ன மதன் எனக்கு தெரியாம செலவு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நிறைய சேர்த்து வச்சிருக்கேன்னு சொன்ன இப்ப கேட்டா எல்லாம் செலவாயிடுச்சுன்னு சொல்ற ஆனா என்ன செலவுன்னு கேட்டா மட்டும் சொல்லவே மாட்டேற நீ ரொம்ப மாறிட்ட மதன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன செலவு பண்ணா நான் கிட்ட சொல்லுவ ஆனா இப்ப எல்லாம் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேற நீ பாட்டுக்கு ஆபீஸ் போற வர என்கிட்டயும் சரியா பேச மாட்டேங்கிற என்னதான் பிரச்சனை உனக்கு ஆனா ஒன்னு மட்டும் நல்லா தெரியுது நம்ம லவ் பண்ணும் போது இருந்த மாதிரி இப்ப நீ இல்ல மதன் கௌரி நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு கொஞ்ச நாளாவே ஒர்க் ப்ரெஷர் அதனாலதான் உன் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் அதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரீ ஆயிருவேன் இப்படியே சொல்லி சொல்லி ஆறு மாசம் ஆயிடுச்சு மதன் இன்னும் எத்தனை நாளுன்னு தெரில எனக்கு என்னமோ ஏண்டா கல்யாணம் பண்ணோன்ட்டு இருக்கு சே என்னமோ பண்ணி தொல அன்னைக்கு தான் எங்களுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் டைம் சண்டை நடந்தது அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி சின்ன சின்னதா சண்டை வந்துட்டே இருந்துச்சு இதனால கொஞ்ச நாள் நாங்க பேசாமையும் இருந்திருக்கோம் அந்த சின்ன சண்டை ஒரு நாள் பெரிய சண்டையா மாறுச்சு எப்ப பாரு சண்டை போட்டு ஒரு மனுஷனால எப்படி நிம்மதியா இருக்க முடியும் இதோ பாரு உனக்கு என் கூட இருக்க பிடிக்கல கம்மன் டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிடு என்ன நீ கேட்டது உனக்கு கூடிய சீக்கிரத்துல கிடைக்கும்
பலானை கேட்டு இந்த முடிவு எடுத்திருந்தேன்னா அவள் இதுக்கு சம்மதிச்சிருப்பாளான்னு எனக்கு தெரில ஏன்னா அவளை பொறுத்தவரை அவளாலேயும் சரி அவள் ஃபேமிலினாலேயும் சரி யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் கொடுத்துடக்கூடாது முக்கியமாக எனக்கு இப்போ கூட அவள் தங்கத்தில் தாலி போடலன்னு நினைச்சிட்டு போகல லவ் பண்ணுறப்போ ஒரு மாதிரி பேசிட்டு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மாறினது தான் அவளுக்கு பிடிக்கல எங்கே நான் பொய்யை மட்டும் பேசிட்டு போ பொய்யை மட்டும் பேசிட்டு பொறுப்பு இல்லாமல் இருந்தோம்னு நினச்சி தானே விட்டு போயிட்டான் அவள் டிவோர்ஸ் கொடுத்தது கோவத்தில் எடுத்த முடிவு அவளால் என்னை முழு மனசோட தூக்கி போட முடியாதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க தம்பியோட ஸ்டடீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணது நல்ல விஷயம் தானே அதை கௌரி கிட்ட சொன்னால் அவங்களே புரிஞ்சுக்குவாங்கல்ல என்னை பொறுத்தவரை ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறத பார்த்து லோ வரக்கூடாது அவள் என்னை உண்மையாக லோ பண்ணியிருந்தானா கண்டிப்பாக எனக்கு அதை வெயிட் கூட உங்களை அவசரப்பட்டு லவ் பண்ணிட்டேன்னு நினச்சி என்னை நானே திட்டிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனை லவ் பண்ணியிருக்கேன்னு நினச்சா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு என்னடா நடக்குதுங்க கோச் எனக்கு அடிப்பட்டது காயத்ரிக்கு எப்படி தெரியும் நான் தான் மதன் சொன்னேன் மதன் உங்ககிட்ட ஒரு குட் நியூஸ் சொல்ல தாண்டா வந்தேன் என்ன கௌரி பெங்களூர் எல்லாம் போலையா அப்புறம் பொள்ளாச்சியில் ஆஷா வீட்டில் தான் இருக்காளாம் என்ன கோச் சொல்கிறீங்க ஆமாண்டா பொள்ளாச்சியில் இருக்க பிரியாக தான் சொன்னான் கோச் அப்பனா நான் இப்பயே கிளம்பவா டேய் லூசாடா நீ மொத உன் கால் சரியா இருக்கும் அப்புறமா போய்க்கலாம் இந்தாங்க காயத்ரி கௌரி பெங்களூர்லாம் போலையா பொள்ளாச்சில தான் இருக்காளாமா அப்படியா அப்படின்னா <laughs> 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 